Sé de buena tinta que un día se cruzó con ella, con Lady Gaga en un pasillo, en un centro de yoga. ¡Alberto Rey! ¡Lo sé, lo sé! ¡Me lo ha contado! ¡Me lo ha contado! ¿A que te cruzaste con Lady Gaga? Sí. Virka en yoga. Sí. Claro. ¿Y qué, y qué te dijo? Lado, además, en nada, no, no, no. Por... Nada, ya no habla nunca. ¿verdad? No, es que era, todavía ni, ni era, era tan famosa ni yo, ni yo era tan... ¡Famoso! famoso. No, 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 no famoso. famoso. Si no, fue, fue un encuentro de dos no famosos, aunque claro. ya venía en una limusina. Sí, era, fue de sus primeras visitas a España, entonces se cruzó con ella porque ella cogió todo el centro de yoga, ¿no? Para, sí, ella para debió reservar clase. toda la clase, toda, entera, la que iba después a la que hacía yo. Claro. Y además él estaba con la cabeza ¿Quién no ha visto, las piernas, ¿Quién no ha visto, eh? Pero si es el Le da que tiempo más a verse de... todas las series <risa> del mundo <risa> y además claro. de cruzarse con Lady Gaga. Exactamente. Bueno, ayer pusimos ese teaser, pero ¿nosotros qué vamos a decir si no estás tú? Y sí, el otro rato, que venga Alberto Rey, que venga Alberto Rey a hablar del teaser de Juego de Tronos. 68 días para que vuelva Juego de Tronos y ya han empezado a lanzar los primeros teasers. El primero, vamos a verlo, porque tiene sus cositas. <risa> ¿Tiene spoiler? ¿Cómo nos tenemos que no tomar tiene spoiler. esto? Nos lo tenemos que tomar como, como un vídeo promocional, realmente. No son imágenes que vayan a aparecer en la serie, no, no tienen por qué aparecer. Pero por otro lado, los fans de Juego de Tronos esto lo llevan bastante mal. ¿No, es... te pare, ¿No te parece que es un poco jugar al límite? O sea, juegan con ese juego del spoiler sí, spoiler no. no. De... Bueno, sí, pero es, la tele funciona así. Al final lo que han conseguido es que estemos todos hablando de, de, claro, de, claro, de este claro. teaser. No, no, sí, como es que efecto... es un teaser. Es que hay que ver la diferencia también en lo, entre lo que es un teaser y lo que es un tráiler. En el tráiler se ponen imágenes de la, de la serie y en el teaser solamente se pone algo promocional, algo conceptual en este caso. Claro. Es muy conceptual. Estoy pensando que el teaser era el museo. No, esa es la que es maravillosa. ¡Qué bueno! Me estoy enterando. Pero lo he dicho así, digo, no, no lo ha dicho. A lo mejor no lo he imaginado, sí. pero no, no, no lo ha dicho. dicho. Vamos a hacer como que lo hemos soñado, como que... Te, te vamos no, a meter en la, hora... en, la, en la casa de blanco y negro Alberto, con todas las caritas. Esto no se lo he inventado tampoco, Juego de Tronos. Digo lo de jugar un no, poco al spoiler. ¿no? no, porque además, no sé si tenemos la imagen, creo que la tenemos de la promo de la última temporada de Perdidos, que fue... Una foto que escandalizó muchísimo a todo el mundo porque estaban personajes que en teoría estaban claro. muertos, volvían a estar vivos. Mm. Que es lo contrario de lo que pasa no lo en esta... Fue un escándalo. Claro. En aquel momento, esa temporada final con ese cartel fue un escándalo porque fue como nos habéis reventado el final claro. de la serie. Que es un poco lo que hacen ahora, pero al revés. Porque ahora lo que vemos es personajes que están vivos y que según esas imágenes están muertos. O sea, yo creo que hay, hay imágenes más dolorosas en cuanto al mundo spoiler que tienen que ver con el rodaje, ¿no? Es que lo, las lío. imágenes del rodaje sí que son <risa> imágenes que aparecerán luego en la serie. Por ejemplo, vamos a ver algunas que ha mandado ya HBO, porque es la gran reina de promocionar sus series con imágenes de lo que se está grabando, no solamente porque vemos los sitios, sino porque vemos a los personajes en situaciones como, por ejemplo, estas. Bueno... ¡Uy, no! Esto ya... ¿Pero este está vivo o está muerto? Porque yo tengo ahora mismo un guirigán, si uno vive, otro muere... Ese no es Javier Corona. Estos son unos memes. Son unos memes. Es que me he adelantado yo con lo de las fotos de rodaje. Estos son unos memes. Pero no tenemos fotos de rodaje. Pero es que... Sí, lo no, sé, lo no, sé. No, no paniquéis, como dirían aquellos. Sí, las reacciones de Juego de Tronos de los fans siempre son como muy escandalosas. Y además es siempre la misma. No te encariñes porque se mueren. Creo que en este caso, literalmente. Claro. Ahí está. Bueno, por lo menos ya solo quedan dos meses y recordad que no podemos coger cariño a nadie que luego se lo cargan, que es lo que estaba... La pero que, pero pero que no se Alberto. preocupe porque que, después va a salir otra vez vivo. Y que además nos da igual, porque además, ¿quién se acuerda del papá Stark? ¿Quién se acuerda de...? Pues mira, mira este personaje. Esta Ay, la, 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 la pesada de Sansa, que aquí además la veis que está embarazada. Pobreta, sí, pobreta. No hace más que de sufrir y de sufrir. Eh, lo último que vimos de ella es que se tiraba a la nieve de unas almenas con este otro pobre desgraciado, Qué frío. que aquí le veis también suplicando la oh. cegar esto, sí que, esto sí que es un crimen para los fans. Menudo ¿no? estrabismo. No, porque realmente no, esto este es un la crimen para y los esto fans, también. lo que estamos viendo ahora, que es la Calisi como reseteándose otra vez, volviendo con los Dothraki, esta vez atada. Es un poco vuelta a lo mismo, ¿no? Hombre, pero ahí la estamos viendo con la... Es que no recuerdo cómo se llamaba, la tribu del origen, Dothraki. ¿no? La sí, tribu con, la, con Drago, la tribu. ¿no? Creo que, que voy a que tener que 
volver a mi curso de palabras raras para sí, serie filos sí, novatos, ¿eh? Sí, sí. Para... Vale, perdona. Pero de todas formas tampoco pongáis así porque la imagen es muy bonita. Yo, ¿Sabes lo que te quiere decir? Pero te puede reventar la historia. Que claro. no te revienta la historia ni nada. Si además, si te van a decir un día una cosa y después te van a decir otra. Pero está <risa> presa. Hay que jugar, de verdad, porque es que, que no lo sabemos. A ver, está presa, está ciega Aria. Claro, es que lo que... Aria se quedó imágenes... ciega, en teoría, porque a, a, todo esto es en teoría, creemos <risa> que a lo mejor sí, a lo mejor no. Cara, en la cara. última temporada, pues estos dos saltaron a la nieve. Ahora vemos que ya está embarazada, probablemente del tipo que la violó. Mm. Esto no es un spoiler. A, a, a esta mujer Ay, mira qué pasa... silencio se ha hecho en el plato no. cuando ha dicho eso. Claro, ya está. Uy. Básicamente, Juego de Tronos funciona así. Es decir, hay una pelirroja que se llama Sansa que le pasan todas las maldades y hay otras personas que hacen maldades. Ah. Pero bueno, vamos a Así resumidito, ¿no? Vamos a avanzar porque <risa> claro. todavía quedan muchos días de la, Juego de la Tronos. Totalmente. Vale, vale, bueno, pues entonces... Sí, no, vamos de todas a formas, te digo una cosita. Tienes la cabeza muy en tu sitio, ¿eh? <risa> <risa> en serio. Eres una persona con la cabeza muy, ame muy es que bien amueblada. Mario se estaba Escúchate, perdiendo no, con a ver si, No, no, es que yo me he perdido y mira que yo Hace soy rato. seguidor. Bueno, no, soy, no. Que, que soy súper fan, pero tú lo has explicado todo. Mejor que los guionistas lo de, de, de Terra de... Lo de la teoría de, de Sansa. Like. Le damos un like a Alberto. Le damos todos los likes like like del like. mundo. Bueno, vuelve, vuelve... Una serie muy importante sí. para los que entienden de series. Bueno, vuelve una serie que se llama Better Call Saul, eh, la podríamos traducir como lo mejor es que llames a Sol, que es un spin-off de... <risa> ¿Por qué os ha hecho, os ha hecho tanta gracia? Better bueno, Call Saul. Es una Better Call traducción. Saul. Insisto, lo del curso de inglés para ser filos novatos es una cosa que se, <risa> que se ríen de mí. Que no te preocupes. Que era ¿Cómo se van a reír de ti? Si sí, tú eres guillo. maravilloso. Bueno, el caso es que se trata de un spin-off, es decir, un personaje secundario de Breaking Bad. Ahora tiene su propia serie, que esta noche en Canal Plus Series podremos ver el comienzo de la segunda temporada. Sol es este abogado como un poco estrafalario y, y como escurridizo, pero también muy entrañable, que aquí tiene su propia historia. Tenía una historia en la primera temporada y tiene otra en la segunda que conecta con la primera, porque esto es importante en las series, ¿no? Hay veces que siempre te preguntan, ¿se puede ver esta serie si no has visto? ¿Se puede ver esta temporada si no has visto la anterior? Pues hay una cosa que llaman los guionistas punto de entrada, que es que las series al comienzo de temporada tengan alguna manera de enganchar a la gente que no la ha visto. Uh -huh. Que luego decidan ver lo que hay antes o no verlo. En este caso, sí que es cierto que es una serie pensada claramente para los fans de Breaking, Breaking Bad. Bad. O sea, es, oh, es, claro. Sí, es expliquemos poco... que él es un personaje claro, de Breaking él Bad. él es el abogado de Breaking Bad. El abogado de, de, de Walter White. Walter White. Walter A ver, White. todos repetimos Walter White. Walter, Walter, White. White. Walter, White. Walter White. Walter White. Uy, qué guay. Uy, qué guay. Y aquí el señor... <risa> ¿Me estáis troleando todo no, el rato? No, no, no. ¡Al revés, mi amor! Rato. ¡Adelante! ¡Al revés! Uy, ¡Uy, qué guay, Walter White! No tengo guay. música para entrar bailando, me troleáis. Os, os reís cuando hablo mi inglés de Pero hemos de dicho pavo. que te has cruzado con Lady Gaga. Eso este. solo podemos decir de ti en Yo este solo conozco a una persona ¿Alguien más que se ha cruzado, cruzado con, Lady con Lady Gaga. ¿Lo ves? Solamente no, de ti. Yo como bueno, me ¿por qué la nos recomiendas ver Better Call Saul? <risa> Toma, lo he hecho. A ver, recomiendo verla porque, primero, los que erais fans de, de Breaking Bad os volvéis a encontrar con una serie muy pensada como para el cine, con espacios abiertos, con una luz muy bonita, con unos episodios que algunos son más lentos que otros, es decir, el ritmo, el ritmo es, es variado. Eh, es una serie que exige cierto compromiso, ¿no? no es la típica comedia de me veo un episodio y me río y pero no es intensa. Es una serie muy... muy, muy ah, mira, por todo pues lo que ha pasado en la sección, por todo lo que ha pasado en la sección, yo creo que tiene razón, sí, porque sí. además he pedido las fotos del rodaje y iban antes de tal. Mira, nos vamos a poner de pie para despedirte. ¡Alberto Desde Rey! Luego. ¡Nos vamos a público! ¡Nos vamos ahora! ¡Alberto Rey! Bye.